Bonjour, je m'appelle Andrés Kaxner, je suis cofondateur et directeur général de Factomance.com. Je vous invite à regarder la vidéo suivante. Paramétrage du plan comptable. Alors, votre, les paramétrages du plan comptable de vos clients se fait en deux parties. La première, c'est dans, dans votre profil des cabinets, ici. Donc, on va paramétrer un plan comptable par défaut qui est vide, qui n'a pas de données. Et ensuite, via la fiche client, on va pouvoir attribuer un plan comptable à un client pour les remplir avec ces données. Donc, on va commencer par la première partie. On clique la partie euh, profil de cabinet. Ici, on va dans l'item plan comptable. Clac et là, on retrouve la carcasse d'un plan comptable dont vous allez pouvoir créer autant que vous le souhaitez. Ici, dans l'exemple, il y en a trois, mais vous pouvez créer autant que vous voulez. Ici, vous allez pouvoir choisir la longueur euh, des codes qui sont générés. Et ici, des actions, donc par exemple, dupliquer un plan comptable ou voir appliquer à vos clients un modif que vous auriez fait. Euh, Ici, dans la partie vente à gauche, euh, vous avez les, les référents qui correspondent aux ventes et aux achats en face, les comptes généraux et ici, un compte des produits par défaut que nous, on propose à vos clients. Donc, euh, ils ont deux types de familles, les 706 pour les services et les 707 pour les produits. Mais vous, vous pouvez ajouter autant que vous souhaitez. Par exemple, un, admettons qu'on a un vente à 708 qui est un, qui est un produit... Euh, financier hop donc votre client aura le choix parmi trois options ça vous pouvez les rattraper et aussi les concaténer c'est à dire vous pouvez les mettre en option d'un produit et ainsi de suite donc c'est vous qui décidez c'est vous qui voyez comme vous le euh, l'organisez euh, quand vous faites une modif vous avez la faculté de l'appliquer soit euh, au nouveau client qui arrive, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, ça va s'appliquer pour les futurs clients, ou bien euh, choisir les autres options, voire appliquer ça à tout le monde. Voilà. Euh, ensuite, euh, vous avez tout ce qui concerne les, 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 les prestations, qui ne sont pas remplies, puisque c'est le, le plein comptable par défaut, donc la carcasse en quelque sorte. Ici, vous avez la partie euh, taxes et TVA, donc en cliquant les crayons, vous allez pouvoir la modifier, retirer des options, en ajouter d'autres. Voilà, et pareil pour la partie achat ici à droite. Ensuite, vous avez un compte d'atteinte, puis un compte transversal pour tout ce qu'on ne saura pas euh, identifier. Et la même chose pour euh, la partie bancaire qui va se dupliquer euh, s'il y a une ou plusieurs banques. Voilà, ensuite ici, vous avez les actions pour la pouvoir l'enregistrer. Le, le, Ensuite, maintenant, on va appliquer ça au client. Donc, si je reviens euh, via les logos dans la liste des clients, ici, je vais aller sur mon client démo qui est SPT Event et je vais cliquer sur la fiche client. Donc ici, je vais avoir dans la partie menu horizontal les deuxièmes items qui correspondent au plein comptable choisi pour ses clients. Donc là, je vois tout de suite que parmi la liste de mes plains comptables, on lui a attribué les plains par défaut que celui-ci fait 6 caractères, mais je vais pouvoir les modifier en faisant du tuning un peu, du sur-mesure pour ses clients, si je les souhaite. Et ensuite, ici à droite, vous voyez qu'on a euh, la même structure qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un plein comptable qui a été appliqué. Et ici, on va retrouver les, euh, les chiffrages par défaut qu'on a attribués, mais qu'on va pouvoir modifier pour les clients. Par exemple, les comptes auxiliaires, on avait choisi un 0 au départ, euh, suivi du nom du client à six caractères et ben là on peut les changer si on le souhaite et on peut aussi éditer les clients c'est à dire vérifier avec les données de notre client donc les clients du cabinet euh, euh, si ça correspond bien à ses clients à lui donc par exemple euh, vous allez pouvoir vérifier si tout va bien si tout est lisible exemple classique quand, on, quand vous avez un, un client qui travaille avec beaucoup des restaurants ça commence beaucoup avec resto ou bien quand vous avez des accents ou des codes un peu extra, on va dire un peu inhabituels, vous allez pouvoir aussi corriger ces, ces anomalies. Voilà, ensuite on valide et on va pouvoir faire la même chose avec euh, les, les prestations qui sont là. Parce que là on va retrouver les prestations que notre client vend. Quand je dis notre client, je me place à votre, en tant que cabinet expert comptable. Donc là, on va retrouver tous ces services et ces produits. C'est ce qu'on avait mis nous en tant que facteur par défaut. Mais vous allez pouvoir sinon créer 
soit un code personnalisé et les mettre à la main, soit créer une autre typologie des prestations, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, qui pourrait être attribuée. Voilà, une fois que ça c'est fait, euh, vous allez pouvoir aussi euh, modifier les taux de TVA selon les clients. Par exemple, s'il n'a pas besoin d'avoir 7%, vous cliquez le crayon et vous retirez simplement la ligne. Vous recliquez le crayon et vous sauvegardez les modifications pour les garder. Ça, ça ne s'applique qu'à ses clients, c'est-à-dire que les pleins comptables par défaut n'est pas, pas, pas concerné. Et ensuite, vous avez le reste des informations, notamment euh, les comptes bancaires qui ont été ajoutés au compte de facturation du client. Voilà, une fois que ça se finit, vous allez pouvoir passer à la partie d'après, qui sont les exports. Et pour ça, je vous, a, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Pour ouvrir un compte expert comptable, rendez-vous sur le site factomos.com. Vous allez dans les onglets espace partenaire expert comptable et là vous allez retrouver un joli bouton blanc ouvrir un compte XP vous cliquez dessus vous remplissez le formulaire et vous allez euh, retrouver une interface des, des suivis des clients qui utilisent Factomos Merci de votre temps et je vous souhaite une bonne journée